Hello, mình là Khanh, hiện là phi công của hãng Pacific Airlines Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người những điều cần biết, cần chuẩn bị trước khi đi học phi công mà không phải ai cũng có thể chia sẻ cho mọi người đâu oh. Yo, đầu tiên là tinh thần, phải có một tinh thần là tốt thì mới thể bắt đầu cuộc hành trình dài vô cùng mình luôn nha mọi người để mình tính xương xương nếu mà mọi người bắt đầu từ năm khoảng um, 20 tuổi thì mọi người có đâu đó khoảng 35 40 năm tuổi nghề. Với mình hiện tại thì mình có khoảng uh, thêm 30 năm tuổi nghề nữa. Nếu mà mọi chuyện uh, diễn ra tốt đẹp, mình cũng đã đi uh, với nghề này là được khoảng 3 năm rồi nhờ. Hơn 3 năm rồi. Cũng dài đó. Uhm. Nhưng mà cũng gần một chặng đường rất là dài phía trước. Thứ hai là một sức khỏe thiệt tốt, ăn uống xanh sạch sẽ một tí, bớt rượu bia thuốc lá lại nếu mà mọi người muốn gắn bó với nghề thiệt là lâu làm tới tuổi hưu nha thể dục thể thao đều đặn nữa thì lại càng quá tốt tuy nhiên là mình cũng biết có những cô chú anh chị em vì áp lực công việc mà vẫn dùng những thứ đó để giải tỏa căng thẳng nhưng mà vẫn mong là mọi thứ vẫn trong giới hạn để sức khỏe của mọi người vẫn thật là tốt nha thứ ba là kiến thức thông nạp vô cùng nhiều nên là cùng cái đầu minh mẫn và sự chịu khó học nhất định không thông minh thì cần cù bù lại cũng là ok nha mọi người chỉ cần mọi người nhanh nhạy lanh lợi <cười> thứ tư là tiếng anh ngon lành chút xíu sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập và làm nghề rất là nhiều vì sao vì tất cả mọi giai đoạn đều xài tiếng anh hết nên là nếu mà mình dở mảng này thì con đường sẽ trông gai lên rất là nhiều lần sẵn tiện thì mình sẽ khoe cho mọi người một chút hành trình hiện tại của mình có gì vui dạo này mình có một đoạn phát thanh buồn lái mà đã mong được đích thân đọc trên máy bay lắm gọi là pa passenger announcement giờ cũng đã đến giai đoạn được thể hiện một chút rồi nên là mình sẽ gọi điện cho một số thầy cô ở camly đọc phát thanh xem phản ứng của mọi người như thế nào nha <cười> Hello, my name is Khan, K-H-A-N-H nice. nice to see that, nice to meet you today It's just so nice to meet you We only nice. have 10 minutes Yeah, I only have 10 minutes left for today <laughs> And you're extremely happy, I love it It's good. <laughs> I want to say to you Khan, you, you have you have the best food in all of Asia I work in aviation industry Aviation! So which languages? Oh, which languages? French. French and there's two more. Two more. Spanish? Good. And? Um, Italian? Yeah. Oh, <laughs> nice guess. <laughs> yeah. <laughs> Hola, me llamo Han. Oh, ciao. <laughs> <laughs> and the best sandwiches in the world is ban mi yeah <laughs> today i want to make you a pa a passenger announcement do i have to buckle my seat belt <laughs> no <laughs> hmm, here we go ladies and gentlemen this is your first success speaking from the flight deck on behalf of captain and crew members i would like to welcome you on board our airbus a220 Pacific Airlines flight number BL1234 from Ho Chi Minh City to Dalat City. Mm. <laughs> we'll soon commence the descent. Estimated time of arrival is 20 minutes. Forecasted weather in Dalat is quite good. Temperature is around 20 degrees Celsius. We thank you and hope you have enjoyed your flight with us and looking forward to seeing you on board again soon. Goodbye. <laughs> Oh wow! That was wonderful. Very oh, good. This sounds funny when I read it on the radio. Oh. <laughs> I did my commercial pilot's license 30 years ago, a long time ago, oh. 1993. But I remember, I remember doing the old ATPL exam. <laughs> oh my god, what a nightmare! Flight planning, navigation, <laughs> programming the flight director, all that sort of stuff. Yeah, Camley, uh, I would like to wish you a very, very happy birthday. I would like to thank you for giving us teachers an opportunity, a platform to reach so many people around the world. Sure, here we go. Okay, here we go. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday to you. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Hopefully, you can celebrate my birthday with company next year. Mm -hmm. yeah, happy anniversary to you. No, make a song. <laughs> I would love to talk to you again. I really would. Clear for takeoff. Thank you. <laughs> That'll be wonderful. Yeah. Thank you so much. You too. You too. Thank you. All right. Bye bye. Bye bye. <laughs> Bye. Lần 
này mình và Cam Ly cũng có mã ưu đãi xịn là Khanh Viday 06 sẽ giảm ngay 55% cho khóa học 12 tháng và sẽ được tặng ngay bộ Cam Ly Kit cho user mua khóa học trong tháng 6 này với trị giá từ 5 triệu trở lên và hạn chỉ đến ngày 22 tháng 6 thôi là mọi người tranh thủ dùng liền ngay đã quên nha Tiếp tục cho đến 10 điều của ngày hôm nay là điều thứ năm là tài chính <cười> Học là vì công dân sự mà tài chính không có vững vàng thì ôi rồi ơi mọi người sẽ than nghèo như mình từ lúc bắt đầu cho tới khi nào được trả hết nợ luôn Trả được hết nợ luôn <cười> 98% những bạn nào phi công cùng mình đều là có điều kiện hết 98% có nhiều quá không ta? 90 thôi hả? Đứa nào cũng giàu hết chị Quỳnh Có mấy đứa nghèo nữa mình có thể nói 95% những bạn đi học cùng mình đều là có điều kiện Dĩ nhiên là 5% còn lại tụi mình đây cũng bằng nhiều cách để có thể cố gắng đi được đến hiện tại Nên mình thật sự muốn nhắn nhủ với mọi người là không phải ai cũng có may mắn được như mình Nên thà là có điều kiện kinh tế rồi thì mình hãy bắt đầu chứ không thì vất vả lắm mọi người ơi Mà còn không biết chắc là mình có về đích được hay không ấy Có như là đánh cục số tiền khổng lồ to bằng cả một căn nhà và chính bản thân mình vậy nghe có áp lực mà căng thẳng không chứ Căng đó Điều thứ sáu là bổ sung cho ý 1, 2, 3, 4, 5 luôn Là lỡ một cái điều gì đó bất trắc xảy ra thì mình hãy luôn luôn có một kế hoạch tiếp theo Hãy luôn có những câu hỏi cho mình là nếu không làm phi công nữa thì mình sẽ làm gì Nếu không học được nữa thì mình sẽ ra sao Mà nói thật những bạn bắt đầu học lý thuyết cùng mình từ con số 0 Đến giờ hiện tại chỉ còn khoảng 50% là vẫn tiếp tục đi trên con đường này thôi Phần còn lại cũng đã bẻ cua qua con đường khác hết rồi Để mọi người hình dung được việc là không phải cứ bắt đầu cùng nhau thì sẽ về đích cùng với nhau đâu Người ta kêu là hope for the best and prepare for the worst Nên là cũng hãy chuẩn bị một đường lui cho mình nha cho plan B, phương án B Thứ bảy là đời không như là mơ đâu Mọi người đừng nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh của phi công bên ngoài mà mơ mộng đủ kiểu Mình đồng ý là nghe nói làm phi công nó cũng rất là gì và này nọ Nhưng mà thực tế nó cũng tàn nhẫn lắm Vào ngành rồi thì mới biết được là vô vàng khó khăn Và phải đánh đổi rất là nhiều thứ để xứng đáng được với hai chữ phi công á Mọi người đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài Nó giống như là một tảng băng chìm ấy mọi người chỉ mới thấy được bề nổi thôi còn một cái bề chìm ở dưới nữa mà không ai cũng thấy được chưa phải ai thấy được <cười> thứ tám là bằng mọi cách phải tìm được cái cách học hiệu quả với bản thân mình nhất không phải cách ai học cũng giống nhau có cách phù hợp với người này nhưng mà lại không phù hợp với người khác vậy nên cái việc này cũng rất là quan trọng sẽ giúp mọi người học đỡ vất vả hơn nhiều không phải cứ áp dụng những cách học từ hồi cấp 3 là sẽ học được với dạng học phi công như thế này học việc là một cách khá xa cho ngành này mà mình đã từng Bắp phải một thời gian rất là dài <cười> Ngày này đòi hỏi là mọi người phải học hiểu Đọc hiểu Và Phải lĩnh hội được Một mớ kiến thức Rất là to lớn đó trong một thời gian nhất định <cười> Những việc đó sẽ liên kết với điều thứ chín kế tiếp đây Là sự đoàn kết gắn bó với bạn bè Nghề này không phải là nghề một mình mình có thể làm được Mà phải phối hợp cùng với nhau để đảm bảo được sự an toàn Không có thiếu sót, bổ sung cho nhau để mọi thứ nó toàn vẹn hơn Nên quá trình học thì mình cũng khuyến khích mọi người học cùng nhau Trao đổi thảo luận cùng nhau tiến bộ chứ đừng nghĩ là mình là nhất không cần bạn bè gì tốt Mình học được là được, ít kỷ với người khác Thì càng đi sâu sẽ thấy càng bơ vơ và không ai muốn giúp đỡ mình Nên là hãy cố gắng thay đổi nếu mà mọi người đang ở trong cái xu hướng này nha Này chân như phần trăm đây chừng mình Còn lên tiền cho đó luôn Điều thứ 10 tưởng đùa mà thật là ai có người yêu thì chuẩn bị tinh thần chia tay chia chân người yêu nha Mình xác nhận khoảng 90% 90 kết đúng không ta? 95% phần trăm là các bạn yêu nhau xong đi học phi công thì cũng chia tay hết ráo Mình thấy rất là ít những bạn bè học chung với mình mà yêu nhau từ hồi ở Việt Nam xong mà đi nước ngoài học xong về lại vẫn yêu nhau được ấy Rất là ít luôn nhưng mà không phải là không có Ok, chốt ở con số 95% đi, coi như là 100 người thì chỉ có 5 người là còn yêu được thôi 95 người là sẽ chia tay <cười> Chính mình thì cũng nằm trong phần đại đa số nha, chứ cũng không có lọt vô được phần thiểu số nữa <cười> Một phần là vì học hành vất vả quá mọi người à, thời gian yêu đương còn chẳng thấy đâu một phần thì lại tới giai đoạn yêu xa thì lại có rất 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 là nhiều vấn đề phát sinh Nào là khoảng cách địa lý, trái giờ, trái giấc, xa mặt cách lòng và vô số những vấn đề khác nữa Nên là mình cứ chuẩn bị một tinh thần trước thì còn hơn là 
chưa <cười> Người yêu mà hiểu được thì tốt quá Còn không hiểu được thì công việc vẫn nên là ưu tiên số 1 trong cái độ tuổi này đúng không mọi người Nhưng mà cũng không chỉ là về người yêu không nữa mà cũng về chính bản thân mình nữa cơ Mình có chấp nhận được, có chịu được những cái vấn đề đó hay không nữa Chứ không phải là chỉ một phía về bên bạn bạc nợ bên kia Đó là 10 điều rút ra được từ chính bản thân mình sau khi đã đi được một chặng đường cũng khá dài rồi á đủ để không thể bắt đầu được nữa nhưng mà mình vẫn luôn giữ vững mười cái quan điểm đó tại vì nó vẫn còn xài được tới hiện tại phần lớn mong đây cũng sẽ là một cái kim chỉ nam cho mọi người để có thể tham khảo và chuẩn bị thật tốt trước khi mà bắt đầu nha và cảm ơn mọi người rất là nhiều hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp bye bye nhà chị quanh cũng có mấy bạn không mình ở trong video trước là nhà chị quanh nhiễm hay quá đi oh. tại sao mình không quay nhà mình quay bên nhà chị quanh đó mọi người tại vì uh, mình nó quay nhà mình cũng khá khá góc rồi bây giờ mình cũng không kiếm được một cái góc nào mới để mình có thể quay được hết <cười> mình qua đây mình đổi cảnh <cười> đổi cảnh ngủ đổi cảnh quay là hiện tại đang là cuối tuần nên là mẹ mình đang có ở nhà nên là um, cái công đoạn quay phim nó cũng hơi um, Vất vả hơn là công đoạn mình ở nhà một mình đó mình quay phim Tại vì mình làm rất là nhiều thứ nó sẽ lục đục lục đục đục Là không có một cái không gian im lặng, yên yên lặng ừ, Để mình có thể quay một cái video thật là xung ngược Trong khi mình với chị Oanh thì làm máy tính là chủ yếu Thì chỉ cần đeo tai nghe thôi là sẽ Đứa còn lại là sẽ có một cái không gian Để thể quay Đổi cảnh nên là mình cũng đổi kiểu tóc mới để quay với mọi người Đó mọi người đã coi tới giây phút cuối cùng này luôn nha Rồi bây giờ mình sẽ tạm biệt thật đây